ഹലോ ഗായ്സ് എന്താണ് പഞ്ചാര മുഞ്ചാരകളെ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം ഒന്ന് പറയടാ ഓക്കെ ഇന്ന് പഞ്ചാര മുഞ്ചാരനുള്ള വിളി ഇന്നെങ്കിലും വേണ്ട ഞാൻ കരുതിയതാണ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ഷുവർ കൊച്ചൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണല്ലോ കാരണം എക്കോസിസ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഷുവർ കൊച്ചൻ തീർന്നു ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചാര മുഞ്ചാര വേണമെന്നോ അഖിൽ സാർ വേണമെന്നോ അഖിൽ സാറിൻ്റെ ചാപ്റ്ററുകൾ വേണമെന്നോ സെച്ച് റിപ്രൊഡക്ഷൻ വേണമെന്നോ എക്കോസിസം വേണമെന്നോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരില്ല വേ വേണ്ടായിരിക്കും ഇനി പോകുന്ന ലൈഫിൽ നാളെ ബയോളജി എക്സാം ആണെന്നറിയാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞാൻ തരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഷുവർ കൊസ്റ്റ്യൻ വീഡിയോ ആണ് അടിച്ചു പൊളിച്ചു പഠിച്ചോ മക്കളെ പ്ലസ് ടുവിന് ഒരു പ്ലസ് ടു എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എവിടെ ടൈം തോറ്റു പോകുന്നില്ലടാ എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ സാറേ പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലുത് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു സാർ എൻ്റെ ജീവിതം പോയി സാർ എന്ന് ഒരിക്കലും കരുതണ്ട നമ്മൾ എത്ര മാത്രം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് എപ്പോഴും പഠിച്ചോന്ന് തരും നമുക്ക് കുറേ വർക്ക് ചെയ്തവനെ കുറേ കൊടുക്കുവാടാ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതങ്ങനെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളെക്കാൾ വേറൊരുത്തൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവന് പഠിച്ചോ കൂടുതൽ മാർഗ്ഗം കൊടുക്കും ഒരുത്തൻ കൂടുതൽ മാർഗ എനിക്ക് കുറവാണല്ലോ സാറേ എന്നാലോചിച്ച് വിഷമിക്കുക വേണ്ട ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ അത്രയും നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ച് കാണില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം ആടാ ലൈഫിലെ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിലെ ഓ അവർ കൊല്ലം എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെറും ഒരു എക്സാം പൊളിച്ചടിക്കും മക്കളെ ലാസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കരുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ലൈവ് ഉണ്ട് നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഇവിടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒളിച്ചടിക്കൂടാ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയാനില്ല എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എല്ലാ കമൻറ്റും നോക്കുന്ന ആളാ റിപ്ലൈ ചിലപ്പോൾ തരില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ കമൻറ്റും ഞാൻ കാണുന്ന ആളെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നല്ല പോലെ പഠിച്ചോടാ നാളെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ വരൂ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണേ ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആറ് ഏഴ് മാർഗിന് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആടാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ സാറേ പറ സാറേ ഡീകമ്പോസിഷന്റെ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ ലോകത്ത് കാണുന്ന സകല എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളുടെയും കൂട്ടിയാൽ എത്ര ആണ് കിട്ടുക എൻ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈമറി നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പറ എന്താ എത്ര നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പറ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളുടെയും എൻ പി പി കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരിക ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി ബില്യൺ ആ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എൻ പി പി എത്ര ആടാ ഈ സകല ബയോസ്ഫിയറിലെയും എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളുടെ എൻ പി പി എത്ര വരിക വൺ സെവൻറ്റി ബില്യൺ ആ ഈ നൂറ്റി എഴുപത് ബില്യൺ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ നൂറ്റി എഴുപതിൽ മക്കളെ വെറും വെറും നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് വെറുമല്ല നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്തല്ല നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബില്യൺ തരുന്നത് ആരാ ഈ നൂറ്റി എഴുപത് ഈ നൂറ്റി എഴുപത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബില്യണും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാന്നറിയാമോ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബില്യണും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടെറസ്റ്റിയല കരയിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക ടെറസ്റ്റിയൽ എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ പറ ലോകത്തിലെ സകല എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളുടെയും എൻ പി പി കുട്ടിയാൽ എത്ര വരിക നൂറ്റി എഴുപത് ബില്യൺ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാ വരിക ഈ നൂറ്റി എഴുപത് ബില്യണില് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബില്യണും എവിടുന്ന കിട്ടുക കരയിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന ടെറസിൽ എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കണേ ബാക്കി അമ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയാൽ ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് അമ്പത്തി അഞ്ച് ബില്യൺ ഈ അമ്പത്തി അഞ്ച് ബില്യൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് ബില്യൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവന്മാരാടാ അതാരാ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളാ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളാ ഇത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം സാറേ എന്താ ലോകത്തിലെ സകല എക്കോസിസ്റ്റങ്ങൾ ുംക്കുന്നുള്ളൂ 
ആ കാര്യം ഓർത്തുവെക്കണട്ടോ മക്കളെ നൂറ്റി എഴുപത് ബില്യൺ ആ സാറെ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആ നൂറ്റി എഴുപത് ബില്യണിലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചും മിക്കതും പകുതിയിലേറെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ ടെറസിയല നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് അക്വാട്ടിക്കിന് അമ്പത്തഞ്ച് ബില്യൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അക്വാട്ടിക്കിന് കുറവാണ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം എൻ പി പി എൻ പി പി എൻ പി പിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ എൻ പി പി അക്വാട്ടിക്കിലേക്കാൾ അക്വാട്ടിക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ എൻ പി പി ടെറസ്റ്റിയല ഇക്കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചോ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലും ഉള്ളത് ടെറസ്റ്റിയിൽ നിന്നാണ് അക്വാട്ടിക്കിനേക്കാൾ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടോട്ടൽ എൻ പി പി എടുത്താൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ കരയിലുള്ള ടെറസ്റ്റിയൽ എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളാ വെള്ളത്തിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റങ്ങൾ കുറച്ചേ എൻ പി പി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം എൻ പി പി എത്ര ടെറസ്റ്റിയലിൻ്റെ എൻ പി പി എത്ര നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബില്യണ അക്വാട്ടിക്കിൻ്റെ എൻ പി പി എത്ര അമ്പത്തഞ്ച് ബില്യണ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത് ബില്യണ അക്വാട്ടിക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ടെറസ്റ്റിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് സാർ വൈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടെറസ്റ്റിയൽ എക്കോസിസം അക്വാട്ടിക്ക് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബില്യൺ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേടാ ശ്രദ്ധിച്ചോ അക്വാട്ടിക്കല്ല ടെറസ്സിയിൽ നോക്കടാ ടെറസ്സിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാക്കണേ ടെറസ്സിയിൽ എക്കോസിസ്റ്റം എത്ര ഉണ്ടാക്കണേ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബില്യണാ സാറേ ആ കൊള്ളാലോ സാറേ അപ്പം അക്വാട്ടിക് എന്താ ഉണ്ടാക്കാ സാർ അക്വാട്ടിക് ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അമ്പത്തി അഞ്ച് ബില്യണാ അമ്പത്തി അഞ്ച് ബില്യണാ അപ്പം ആർക്കാ കൂടുതൽ ടെറസ്റ്റിയിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അക്വാട്ടിക് അമ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണോ അമ്പത്തഞ്ചാണോ വരുത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചല്ലടാ വലുത് അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ ടെറസ്റ്റിയല അമ്പത്തി അഞ്ച് അക്വാട്ടിക് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അക്വാട്ടിക്കിനാണ് കുറവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അക്വാട്ടിക്കിനാണ് ടെറസ്റ്റിയലിനേക്കാൾ കുറവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോടാ ഇതിന്റെ കാരണം ആ മക്കളെ എന്ത് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ കരയിലുള്ള എക്കോസിസങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടും നല്ല പോലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ വെള്ളത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സുകൾക്ക് അങ്ങനെ സൺലൈറ്റ് നല്ല പോലെ കിട്ടില്ല ചില പ്ലാന്റ്സൊക്കെ മണ്ണിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് കാണുക ആ മുകളിലുള്ള സൺലൈറ്റ് അത്രയും അടിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ലസ് അവൈലബിലിറ്റി ലസ് അവൈലബിലിറ്റി ലസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഒന്നാമത്തെ എന്താടാ എന്താടാ അക്വാട്ടിക്കിൽ കുറയാൻ കാരണം അക്വാട്ടിക്കില് ടെറസ്റ്റിയലിനേക്കാൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയാൻ കാരണം എന്താ അക്വാട്ടിക്കില് നല്ല പോലെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടണില്ല ലെസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സൺലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്നറിയാമോ രണ്ടാമത്തെ എന്താ അറിയാമോ നോ നോ ബെറ്റർ നോ ബെറ്റർ സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ നല്ല ഒരു സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്താ സാറേ സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ലെവലാക്കുക ഹൈറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ലെവലാക്കുന്നതിന് എന്ത് വിളിക്കുക സാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ സാറ്റിഫിക്കേഷൻ എവിടെ കാണാറില്ല വെള്ളത്തിൽ കാണാറില്ല ഈ സാറ്റിഫിക്കേഷൻ എവിടെ കാണാറുള്ളൂ ടെറസ്റ്റിയിലേ കാണാറുള്ളൂ നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും പ്ലാന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ അപ്പം നല്ല പോലെ സൺലൈറ്റൊക്കെ പ്ലാന്റിന് വേഗം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായേനെ എന്നാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ പ്ലാന്റുകളായിരിക്കും ഏറ്റവും അടി എന്താ മുകളിൽ കാണുക സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും മുകളിൽ കാണുക വലിയ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ അങ്ങ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും അതാണ് സാറ്റിഫിക്കേഷൻ ബെറ്റർ അല്ല വെള്ളത്തിൽ സാറ്റിഫിക്കേഷൻ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ ടെറസ്റ്റിയല്ല സൺലൈറ്റ് നല്ല പോലെ കിട്ടുന്നത് കരയില സൺലൈറ്റ് നല്ല പോലെ വെള്ളത്തിലും കിട്ടില്ല സൺലൈറ്റ് കുറവായ കാരണവും സാർട്ടിഫിക്കേഷൻ നല്ലതുപോലെ ഇല്ലാത്തത് കാരണവും ആ ടെറസിനേക്കാൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആർക്ക് കുറഞ്ഞ അക്വാട്ടിക്കിന് കുറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം മക്കള് എന്തുകൊണ്ടാ സാറേ അക്വാട്ടിക്കില് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് അക്വാട്ടിക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ കരയിലുള്ള ടെറസ്റ്റിയൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പ്ലാന്റുകൾക്ക് നല്ല പോലെ ഫോട്ടോ ലൈറ്റ് കിട്ടും അതേപോലെ നല്ല ലൈറ്റ് അക്വാട്ടിക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും വെള്ളത്തിൻ്റെ
ഇതുകൊണ്ടാണ് അക്വാട്ടിക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ പറയടാ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണ് തെറ്റ് പറക്കക്കട്ടെ പറക്കക്കട്ടെ ആ കൊള്ളാം സാർ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈഡ്രജൻ നൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദ്യം ആണോ മക്കളെ അല്ല 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 ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ആര് നൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഷുഗറും ഒക്കെ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഷുഗറും മോയ്സ്ചറും ഒക്കെ എന്ത് കൂട്ടുന്ന ആളാ ഡീകമ്പോസിഷൻ കൂട്ടുന്ന ആളാ ഡീകമ്പോസിഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മക്കളെ കൈറ്റിനും ലിഗിനും ഒക്കെ കൈറ്റിനും ലിഗിനും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ഡീകമ്പോസിഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ആളാ ഡീകമ്പോസിഷൻ കൂട്ടുന്നവർ ആരൊക്കെ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഷുഗറാ ഡീകമ്പോസിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നവർ ആരൊക്കെ കൈറ്റിനും ലിഗിനുമാ അപ്പൊ നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ വേഗത്തിലാണ് നടക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ കുറയും കുറയുന്നുള്ള ശരിയാണോ അല്ല നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ കൂടുക വേണ്ടേ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ തെറ്റാണ് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഷുഗറും മോയ്സ്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡീകമ്പോസിഷൻ കൂടും കൈറ്റിനും ലിഗിനും ഉണ്ടെങ്കിലോ ഡീകമ്പോസിഷൻ കുറയാ ചെയ്യണ്ടേ ഇവര് പറഞ്ഞത് എന്താ നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയുമെന്ന അത് ശരിയാണോ അല്ല നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡിക്രീസ് അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തില് സ്മോൾ ഫിഷുകൾ ടി ടു ലെവലാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തില് സ്മോൾ ഫിഷ് ടി ടു ലെവലാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ആണോ ആണോ നോക്കാം 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 അപ്പം ആദ്യം അക്വാട്ടിക്കിന്റെ ഫുഡ് ചെയിൻ എഴുതണം അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഫുഡ് ചെയിൻ ഏതാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാ അക്വാട്ടിക്കിൽ എന്താ വരിക അക്വാട്ടിക്കിൽ ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ ആൽഗകളാ ആൽഗകളുടെ പേരെന്താ ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റൻ പറയണോ ആൽഗകളുടെ പേരെന്താ മക്കളെ പറ 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 ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റൻ ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റ് തിന്നുന്നവരാരാ സാറേ ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസ് ആ പേരെന്താ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ചെയിന് അക്വാട്ടിക്കിലെ ഫുഡ് ചെയിന് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ തന്നാൽ എങ്ങനെ ട്രോഫിക് ലെവൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രോഫിക് ലെവൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക ആദ്യത്തെ ആള് ടി വണ്ണെ കൊള്ളാലോ ആദ്യത്തെ ആളാരെ സാറേ ടി വണ്ണാ സാർ ആദ്യത്തെ ആളാരാ ടി വണ്ണ് കൊള്ളാം രണ്ടാമത്തെ സൂപ്ലാന്റിന് എന്താ ടി ടു കൊള്ളാലോ സാർ മൂന്നാമത്തെ സ്മോൾ സ്മോൾ ഫിഷ് മൂന്നാമത്തെ സ്മോൾ ഫിഷ് ആരാ ടി ത്രീ ടി ടു അല്ല ടി വൺ ആരാ ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റൻ ടി ടു ആരാ സൂപ്ലാന്റൻ ടി ത്രീ ആയിട്ട് വന്നത് ആരാ സ്മോൾ ഫിഷ് ആ ലാർജ് ഫിഷ് എന്താ വരിക ടി ഫോർ ആ വരിക ഓക്കെ ആ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചു നമ്മൾ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ആ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അക്വാട്ടിക്കിന്റെ ഫുഡ് ചെയിൻ എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ സൈഡിൽ ഓരോരുത്തവരുടെയും എന്ത് എഴുതി വെച്ചു ട്രോഫിക് ലെവലും എഴുതി വെച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇൻ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം സ്മോൾ ഫിഷുകൾ ടി ടു ലെവലാണ് ആണോ നോക്കട്ടെ സ്മോൾ ഫിഷ് സ്മോൾ ഫിഷ് സ്മോൾ ഫിഷ് സ്മോൾ ഫിഷ് സ്മോൾ ഫിഷ് ആ ഇതാണ് സ്മോൾ ഫിഷ് അതിൻ്റെ ലെവൽ എട്ട് ടി ത്രീ ആണല്ലോ സാറേ അതെങ്ങനെ ശരിയാകും ആ സ്മോൾ ഫിഷിൻ്റെ ലെവൽ എത്ര സാറേ ടി ത്രീ ലെവലാ അല്ലാതെ ടി ടു ലെവലാണോ അല്ല സ്മോൾ ഫിഷ് ടി ടു ലെവലാ ടി ത്രീ സോറി ടി ത്രീ ലെവലാ ടി ടു ലെവൽ അല്ല അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ തെറ്റാണ് സ്മോൾ ഫിഷുകൾ ടി ത്രീ ലെവലാ വരിക സ്മോൾ ഫിഷുകൾ ടി ത്രീ ലെവലാ വരിക ടി ത്രീ ലെവലാ വരിക ഓക്കെ മക്കളെ ഓക്കെ എടാ ഓക്കെ 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 ശ്രദ്ധിച്ചോടാ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ മക്കളെ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നുമില്ലടാ മക്കളെ എന്താ സാറേ ഗ്ലൂക്കോസ് എടാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡാണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പറയടാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഗ്ലൂക്കോസ് നല്ല സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡാണ് ഏത്
ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടന്നിരിക്കട്ടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടന്നിരിക്കട്ടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നല്ല പോലെ നടക്കാതിരിക്കട്ടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നല്ല പോലെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നല്ല പോലെ നടക്കുമ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് നല്ല പോലെ ഉണ്ടാകും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വേഗം വേഗം നടന്നാലോ ഗ്ലൂക്കോസും വേഗം വേഗം ഉണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസ് വേഗം വേഗം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് കൂടും പറ പറ ഗ്ലൂക്കോസ് വേഗം വേഗം ഉണ്ടായാൽ എന്തും കൂടും എന്തും കൂടും സാറേ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടും സാർ ഗ്ലൂക്കോസ് നല്ല പോലെ ഉണ്ടായാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടും മക്കളെ അപ്പൊ നോക്കി ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കൂടിയാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കൂടിയാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കൂടിയാൽ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താടാ കറക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ടുമാണ് തെറ്റ് അപ്പൊ പറ മക്കളെ എന്താ സാർ ഡീകമ്പോസിഷനെ കൂട്ടുന്നവരാരൊക്കെ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഷുഗർ മോയ്സർ നീ ഡീകമ്പോസിനെ കുറയ്ക്കുന്നവരാരൊക്കെ കൈറ്റിൻ ലിഗനിൻ സാറേ സ്മോൾ ഫിഷ് ടീ ടു ആണോ അല്ല സ്മോൾ ഫിഷ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടീ ത്രീ ആ സാർ വരിക ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡാണ് സാർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോഴേ ഗ്ലൂക്കോസ് വേഗം വേഗം ഉണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസ് വേഗം വേഗം ഉണ്ടായാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും വേഗമാകും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്ലൂക്കോസ് വേഗം വേഗം ഉണ്ടായാലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും വേഗം വേഗമാകും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നല്ല പോലെ നടക്കുമ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് വേഗം വേഗം ഉണ്ടാകും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടുതലാകും അപ്പം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടും മക്കളെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലറ സെറ്റല്ലേ ഇത്രയുള്ളട നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എക്കോസിസം കുറച്ച് ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണേ കിട്ടിയില്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലടാ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി എഴുതുക എല്ലാം അറിയണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കടാ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീഡിയോ എന്നറിയാം എനിക്ക് അങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും തരാൻ അറിയില്ല മക്കളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ബിലാൽ സാർ തരുന്ന പോലൊന്നും എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ അറിയില്ലടാ ഓക്കെ നല്ല പോലെ പഠിക്കാം സ്വന്തം ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകണം എന്ന് കരുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നല്ല പോലെ വൃത്തിക്ക് ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതി പഠിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ എവിടെങ്കിലൊക്കെ എത്തിച്ചോ അതൊക്കെ പറയാവുള്ളൂ ഓക്കെ നല്ല ജോലി കിട്ടണം എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല മനസ്സമാധാനം തരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി നല്ല ജോലി എന്നുള്ളത് വേണം എന്നില്ല നല്ല ജോലി നിശ്ചയിക്കുന്നത് സമൂഹമാണ് ഇതാണ് നല്ലത് ഇതാണ് നല്ലതല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറ്റണ ജോലി എടുക്കുക അതിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക ഒരു തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ പോവുക എന്ത് ജോലിക്ക് ശനി ഞാനും വീട്ടുകാരൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി എടുക്കുക അത് മതിയടാ ഫുൾ ടൈം ഓടി നടന്ന് ഓടി നടന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയെക്കാളും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ പോക്കറ്റിലാക്കി ബാക്കി ശനി ഞാനും ഫാമിലീൻ്റെ ഒപ്പം ചിലവാക്കുന്ന ജോലി മതി നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതി ഓക്കെ നല്ല പോലെ പഠിച്ചോ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച കണ്ടാ വന്ന് മിണ്ടുക ചിലപ്പോൾ ഞാനും വൈഫും കുട്ടികളൊക്കെ കാണും അതൊന്ന് മൈൻഡ് ആക്കണ്ട നിങ്ങൾ വന്ന് മിണ്ടിക്കോ അഖിൽ സാറേ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ജാഡയിലായിരിക്കും ഒന്ന് മൈൻഡ് ആക്കണ്ട കേട്ടോ പഠിച്ചോടാ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോ അടിച്ചോ പൊളിച്ചോ പഠിച്ചോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേടാ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കൂടപ്പം ഒരു കൊല്ലമായി നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ ഓക്കേടാ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മക്കളെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെ തരിക സിമ്പിൾ തരണോ ടഫ് തരണോ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സാർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതാണടാ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു പിരമിഡാട്ടോ ഇതൊരു പിരമിഡാട്ടോ ഇതൊരു പിരമിഡാണ് ഈ പിരമിഡിൽ ആൾ എ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ആൾ ബി ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ആൾ സി ഓക്കെ അല്ലടാ നോക്കടാ ഇയാൾ എത്രയാണെന്നറിയാമോ പതിനായിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇയാൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇയാൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എൻ്റെ പിരമിഡ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ പിരമിഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് പിരമിഡാണ് ഇതൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം കമൻറ്റും ചെയ്യണം ഈ പിരമിഡ് എ ബി സി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ